ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഇതാണ് ക്ലോണിയലിസം ഇൻ ഏഷ്യ ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും കോളനി വൽക്കരണത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് ഇൻ ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ബർത്തലോമിയോ ഡൈസ് ഡിസ്കവേഡ് ദ കേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോപ്പ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ ബർത്തലോമിയോ ഡയസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ കേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോപ്പ് ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു മുനമ്പാണ് അത് പിന്നെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതിനെ കേപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോംസ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടു പിന്നെയാണ് കേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോപ്പ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹമാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ പോർച്ചുഗീസ് ദ ഫ്രഞ്ച് ദ ഡച്ച് ആൻഡ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് കോളനീസ് ഇൻ ആഫ്രിക്ക ഓർ ദ ഡാർക്ക് കോണ്ടിനെൻറ്റ് അതിനുശേഷം ബർത്തലോമിയോ ഡയസ് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതിന് ശേഷം പോർട്ടുഗീസുകാർ ഡച്ചുകാർ ഇംഗ്ലീഷുകാർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ധാരാളം യൂറോപ്യൻ പവേഴ്സ് അവിടെ കോളനികൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഇതിന് ഡാർക്ക് കോണ്ടിനെൻറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് കറുത്ത വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് ആഫ്രിക്ക ഓർ ഡാർക്ക് കോണ്ടിനെൻറ്റ് എന്ന് ഇതിന് അറിയപ്പെട്ടു എന്നതാണ് ദ ഫോളോഡ് സ്ലേവ് ട്രേഡ് ഇൻ വെസ്റ്റേൺ ആഫ്രിക്ക വെസ്റ്റേൺ ആഫ്രിക്കയിലെ ഈ യൂറോപ്യൻസ് ചെയ്തത് സ്ലേവ് ട്രേഡ് നടത്തി നടത്തിയിരുന്നു എന്നതാണ് സ്ലേവ് ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിമ കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ദ ഫോളോയിങ് വെയർ ദ കണ്ടീഷൻസ് വിച്ച് ഫേവർ ദ കൊളോണിയലിസം ആൻഡ് ഇമ്പീരിയലിസം ഇൻ ഏഷ്യ ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും കോളനി ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് താഴെ പറയുന്നവയാണ് ഇനി പറയുന്നവയാണ് ധാരാളം സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് വൺ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാക്ക്വേഡിനെസ് ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പൂവർ ആയിരുന്നു എന്നാണ് വളരെ പൂവർ ആയിരുന്നു ബാക്ക്വേഡ് ആയിരുന്നു പിന്നോക്ക അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അതുതന്നെയാണ് ഒരു കാരണം ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഡ്യൂറിങ് ദ മിഡ് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി പതിനെട്ടര നൂറ്റാണ്ടിൽ വ്യവസായവൽക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായ വിപ്ലവം ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടായത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആയിരുന്നു ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിറ്റ് നോട്ട് അഫക്റ്റ് ഏഷ്യ ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക ഇൻ ദ ഇനിഷ്യൽ പീരീഡ് തുടക്കത്തിൽ ഈ വ്യവസായവൽക്കരണം വ്യവസായ വിപ്ലവം ഏഷ്യയിലോ ആഫ്രിക്കയിലോ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു വിധമായിട്ടുള്ള വികസനവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വ്യവസായ വൽക്കരണമൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻ ഏഷ്യൻ ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക ദ ഫോളോഡ് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉൽപാദനത്തിന് വേണ്ടി പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള രീതികൾ അവർ അവലംബിച്ചു പോരുകയും ചെയ്തു ആൾസോ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മിലിറ്ററി of the european countries also the industrial revolution increased the military strength of the european countries mathravalla vyavsaya valkarana undaya poliga sambath gunnudi sambath gunnudiya samayath avare military power vardhipikkunnathine kaaranamagum cheyidu european powers inde military power valare adhigam vardhipikkunnathine kaaranamagum cheyidu adhe samayam africa im asian countries um ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു യൂറോപ്യൻ പവേഴ്സ് എല്ലാം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് മുന്നേറി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഏഷ്യ ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക വാസ് നോട്ട് ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു ചെക്ക് ദ അഡ്വാൻസ് ഓഫ് ദ യൂറോപ്യൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂറോപ്യൻ പവേഴ്സ് അവിടെ കോളനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ശ്രമത്തെ തടയുവാൻ ഈ ആഫ്രിക്കയിലെ ജനങ്ങൾക്കോ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്കോ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം കാരണം നല്ല മിലിറ്ററി സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് യൂറോപ്യൻ പവേഴ്സിന് അവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി എല്ലാ വിധത്തിലും അവർ മുന്നോക്കം നിൽക്കുകയായിരുന്നു അതേസമയം ആഫ്രിക്കയിലും ഏഷ്യയിലും ആണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു അവിടെ വ്യവസായ വൽക്കരണം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല വളരെ ബാക്ക്വേഡ് സ്ഥിതിയിൽ വളരെ പിന്നോക്ക അവസ്ഥയിൽ അവർ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും കോളനികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വഴിതെളിച്ചു സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഓൾഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ഏഷ്യ ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും പഴയ രീതിയിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഫോളോ ചെയ്തത് പഴയ രീതിയിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റ് അപ് ടു ദ മിഡിവൽ പീരീഡ് പവർഫുൾ എംപ്ലോയ്സ് ഹാഡ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ ഏഷ്യ ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക മിഡിവൽ പീരീഡ് വരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചരി
ദുർബലന്മാരായിട്ട് ദുർബലന്മാരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാർ ഭരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടു രാജ്യങ്ങളും വളരെ ചെറിയ ചെറിയ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിട്ട് ചിതറിപ്പോയി എന്നതാണ് സത്യം ആൻഡ് ദേ ഫോളോ ഔട്ട് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സ് പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് അവർ അവലംബിച്ചത് ദ കേഡ് ലിറ്റിൽ ഫോർ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി അവർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ദസ് ദ കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ ഏഷ്യ ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക വേർ ഫേവറബിൾ ടു ദ യൂറോപ്യൻസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് കോളനീസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂറോപ്യൻ പവേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ കോളനികൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ നല്ല സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് അവരവിടെ പോയി കോളനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു സാധനങ്ങളെല്ലാം ചീപ്പ് റേറ്റിന് കളക്ട് ചെയ്തു സാധനങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ യൂറോപ്യൻ പവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം വളരെ വില കൂട്ടി അവിടെ വെക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ കൊള്ള ലാഭം മുഴുവനും ഈ കൊളോണിയൽ പവേഴ്സ് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാണ് ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും കോളനികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഒന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് സെക്കൻഡ് ഓൾഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ഏഷ്യ ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക ദ ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിൾ വേർ കീൻലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് കോളനീസ് ഇൻ ഏഷ്യ ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും കോളനികൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെയധികം താല്പര്യം കാണിച്ച ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് കാരണം ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഫസ്റ്റിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു അവർ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടെ ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും കോളനികൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്നതാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ലോർജ് നമ്പർ ഓഫ് കോളനീസ് ഒരോളം കോളനികൾ പലയിടത്തും അവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഇന്ത്യയും ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ കോളനികളിൽ ഒന്നായിരുന്നല്ലോ ഹെൻസ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ കെം ടു ബി കോൾഡ് ആസ് ദ എംപയർ ഇൻ വിച്ച് സൺ നെവർ സെറ്റ് സൂര്യനെ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉടമകൾ എന്നാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അറിയപ്പെട്ടത് കാരണം ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അവർക്ക് കോളനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് നാം നോക്കിയത് ഒന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാക്ക്വേർഡിനെസ് സെക്കൻഡ് ഓൾഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ഏഷ്യ ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളും ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും കോളനികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് സാഹചര്യമൊരുക്കി എന്നതാണ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് കൊളോണിയലിസം ഇൻ ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്കയിൽ കോളനി ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്തൊക്കെ ഇമ്പാക്റ്റാണ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വൺ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്കയെ പല തരത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കി എന്നതാണ് ആഫ്രിക്കയെ പല രാജ്യങ്ങളും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് കാരണമായി എന്നതാണ് പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്ക വാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സെവറൽ പാർട്സ് ആഫ്രിക്ക എന്ന ഒറ്റ കോണ്ടിനെൻറ്റിന് പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോർട്ടുഗീസ് ദ ഡച്ച് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ദ ഫ്രഞ്ച് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദയർ കോളനീസ് ഓർ ഫോർട്സ് ദയർ അവിടെ കോട്ടകളും കോളനികളും എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഫ്രഞ്ചുകാർ ഡച്ചുകാർ പോർട്ടുഗീസുകാർ എല്ലാവരും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്നതാണ് ഓരോ ഭാഗവും ഓരോ വിഭാഗം ആൾക്കാരായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കുറച്ച് ഭാഗം ഇംഗ്ലീഷുകാർ കൊണ്ടുപോകും കുറച്ച് ഭാഗം പോർട്ടുഗീസുകാർ കൊണ്ടുപോകും ഡച്ചുകാർ കൊണ്ടുപോകും ഫ്രഞ്ചുകാർ കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ അവിടെ ആഫ്രിക്കയിൽ കോളനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടിനെൻറ്റിന് പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമായി എന്നതാണ് സെക്കൻഡ് സ്ലേവ് ട്രേഡ് അടിമത്വ വ്യവസ്ഥിതി അടിമ കച്ചവടം ഉണ്ടാവുന്നതിന് കാരണമായി ഇത് ആണ് ഏറ്റവും രൂക്ഷം സ്ലേവ് ട്രേഡ് ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോളനി ഇൻ ആഫ്രിക്ക റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ദറ്റ് സ്ലേവ് ട്രേഡ് ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോളനി ഇൻ ആഫ്രിക്ക റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ദ സ്ലേവ് ട്രേഡ് ആഫ്രിക്കയിൽ ധാരാളം കോളനികൾ ഉണ്ടാക്കി അത് സ്ലേവ് ട്രേഡ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു അവിടെയുള്ള തദ്ദേശവാസികളെ പിടിച്ചു കെട്ടി മറ്റ് പലയിടങ്ങളിലും കൊണ്ടുപോയി ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും അടിമകളായിട്ട് ട്രീറ്റ
അടിമ കച്ചവടം എന്ന് പറയും സ്പാനിയേഴ്സ് ബ്രോട്ട് സ്ലേവ്സ് ഫ്രം ആഫ്രിക്ക ടു അമേരിക്ക ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ടു വർക്ക് ദയർ സ്പെയിൻകാരും തീരെ മോശമല്ല സ്പെയിനിലെ ആൾക്കാരും ഈ അടിമകളെ പിടിച്ചു കെട്ടി അമേരിക്കയിൽ കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് ഫോഴ്സിബിളായിട്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം സ്പെയിൻകാർക്ക് അമേരിക്കയിലും അന്ന് കോളനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് അവിടെ കൃഷി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനും അവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ ഇവരെ വിനിയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് ദ സോൾഡ് ദ വെർ സോൾഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ കാറ്റിൽ കന്നുകാലികളെ വിൽക്കുന്നത് പോലെ കന്നുകാലികളെ വിൽക്കുന്നത് പോലെ ഈ സ്ലേവ്സിനെയും അവർ വിറ്റഴിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം തേർഡ് പോയിൻ്റ് ലോസ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡം ഇൻ ഏഷ്യ ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക ലോസ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡം ഇൻ ഏഷ്യ ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡം രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടു എന്നതാണ് എസ് എ റിസൾട്ട് കൊളോണിയലിസം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ നേഷൻസ് കെയിം അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ യൂറോപ്യൻസ് എവിടെയെല്ലാം കോളനികൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തോ അവിടെയെല്ലാം യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ അധീനതയിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നതാണ് അവരുടെ ആധിപത്യത്തിൻ കീഴിൽ ആക്കി എന്നതാണ് സത്യം ദ നെർവർ പ്രൊവൈഡഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഓർ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡം ടു ദ കോളനീസ് കോളനി വാസികൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ച് നൽകിയിരുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് നൽകിയിരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് റൈസ് ഓഫ് എൻ എ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ് എക്കണോമിക് ഓർഡർ റൈസ് ഓഫ് എൻ എ റൈസ് ഓഫ് എൻ എ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചൂഷണ നയം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചൂഷണം ചൂഷണ നയം റൈസ് ഓഫ് എൻ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ് എക്കണോമിക് ഓർഡർ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടു എന്നതാണ് ദ ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് കൺട്രീസ് കൺസിഡേഡ് ദ കോളനീസ് ആസ് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ സെല്ലിംഗ് ദർ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊളോണിയൽ പവേഴ്സിനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് പോർട്ടുഗൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളെയാണ് ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് കൺട്രീസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ എവിടെയെല്ലാം കോളനികൾ ഉണ്ടാക്കിയോ ആ കോളനികളെ ഒരു മാർക്കറ്റായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് അവർ കോളനിയിൽ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ മാർക്കറ്റിൽ പോകുന്നു ചന്തയിൽ പോകുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈസിയായിട്ട് സാധനങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതിനും കൊള്ള ലാഭത്തിന് വേണ്ടി വിറ്റഴിക്കുന്നതിനും തുച്ഛമായിട്ടുള്ള വില കൊടുത്ത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് ഈ കോളനികളെ കണ്ടിരുന്നത് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ട് അവർ ഒരിക്കലും ബോധർ ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം ദ കളക്റ്റഡ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് അറ്റ് ചീപ്പ് റേറ്റ് വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കൊടുത്ത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യും അറ്റ് ദ മാനുഫാക്ചർഡ് പ്രോഡക്ട്സ് വെയർ സോൾഡ് ഇൻ ദ കോളനീസ് ഇവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ എല്ലാം അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിറ്റഴിക്കുകയും ചെയ്യും ഹൈ എമൗണ്ടിന് വിറ്റഴിക്കുകയും ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഫിറ്റും അവരുടെ പോക്കറ്റിൽ പോവുകയും ചെയ്യും ദ ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റ് വെൻറ്റ് ടു ദ എംപീരിയലിസ്റ്റ് ഓർ ദ കൊളോണിയലിസ്റ്റ് ഭീമമായിട്ടുള്ള ലാഭം കൊള്ള ലാഭം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈ കൊള്ള ലാഭം മുഴുവനും സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ മുഴുവനും കൊണ്ടുപോകും ഇറ്റ് എ ബേഡലി എഫക്റ്റഡ് ദ ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ഓഫ് ദ കോളനീസ് ഇത് കോളനികളിലെ സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരത്വത്തിന് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിന് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിന് പ്രയാസത്തിന് കാരണമായി എന്നതാണ് ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് റേഷ്യൽ അരഗൻസ് റേഷ്യൽ അരഗൻസ് അതെന്താണ് റേഷ്യൽ അരഗൻസ് റേഷ്യൽ അരഗൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് നിറത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കറുത്തവനും വെളുത്തവനും തമ്മിലുള്ള ആ അന്തരത്തെയാണ് റേഷ്യൽ അരഗൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റേഷ്യൽ പ്രിജുഡീസ് എന്നും പറയും റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും അപ്പാർട്ടിയുടെ സിസ്റ്റം എന്നും പറയും ചിലപ്പോൾ ഈ വാക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പാർട്ടിയുടെ സിസ്റ്റം വെളുത്ത വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ കറുത്ത വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ മേൽ നടത്തുന്ന ഒരു മേൽക്കൊയ്മ ഇപ്പോഴും യൂറോപ്പി
ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ കോളനി വാസികളെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് സെക്കൻഡ് റൈറ്റ് സിറ്റിസൻസ് ആയിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് റൈറ്റ് സിറ്റിസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ടാം കിട പൗരന്മാർ രണ്ടാം തരം പൗരന്മാർ യാതൊരു അവകാശങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാർ എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദ ഫോളോഡ് സ്ലേവ് ട്രേഡ് ഇൻ ദ കോളനീസ് കോളനികളിലെല്ലാം തന്നെ അടിമക്കച്ചവടം അവർ ഫോളോ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അടിമക്കച്ചവടം നടത്തി പാവപ്പെട്ട ഈ കറുത്ത വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ പിടിച്ചു കെട്ടി യൂറോപ്പിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കും കന്നുകാലികളെ വിൽക്കുന്നത് പോലെ വിൽക്കും ദർ പോളിസീസ് ലെഡ് ടു ദ എമർജൻസ് ഓഫ് റഷ്യൽ പ്രജുഡീസസ് അവരുടെ നയങ്ങളെല്ലാം അപ്പാർട്ടി സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമായി റഷ്യൽ പ്രജുഡീസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമായി കറുത്തവൻ വെളുത്തവൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു അന്തരം ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമായി എന്നതാണ് ഇൻ ഷോർട്ട് ദ കൊളോണിയൽ ഇമ്പീരിയൽ പോളിസീസ് ഓഫ് ദ യൂറോപ്യൻസ് ബേഡലി അഫക്റ്റഡ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ഏഷ്യ ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കൊളോണിയൽ പോളിസീസ് ഇമ്പീരിയൽ പോളിസീസ് യൂറോപ്യൻസ് ഫോളോ ചെയ്ത കൊളോണിയൽ പോളിസീസ് ഇമ്പീരിയൽ പോളിസീസ് എവിടെ ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും ഫോളോ ചെയ്ത കൊളോണിയൽ പോളിസീസ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാഴ്ത്തുന്നതിന് കാരണമായി എന്നതാണ് സത്യം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ